。妈，花到了，赶快给小云，婚礼可以开始了。元平，你怎么了？脸色怎么这么难看？妈，谢谢。哦，妈，我忘了，我车上的东西忘了拿，我去拿一下。婚礼就要开始了，你还出去啊？没事，我马上回来。啊，帮我拿一下，谢谢。来这里做什么？你都已经要跟别人结婚了，你这新郎官跑来追我干什么？我跑来追你，是想跟你说声对不起。当初，在我父母的逼迫下和你分手，我没有勇气，我没有担当，所以我伤害了你。如果我说这三年来我一直在到处找你，这三年来我每一天都在想着你。三年，既然你有心来找我，怎么可能找不到我？三年啊，元平！你听我说，我够了。你今天都要跟别人结婚了，现在说这些有什么用啊？我告诉你，我现在过得很好，所以我希望你不要再重新打扰我平静的生活。请你珍惜你眼前的幸福。穷人家女孩，也想进我们袁家大门，休想！爸，别再喊了，我说不行就是不行。说我难满足，分手绝到那样，你好像冷血动物，等着看。伤口彻底解剖到血肉模糊，何不放过相爱过的人，把仅有的美。元平，我不想看你为难痛苦，我们还是分手吧。其实，我也一直没忘记过你。而现在，你已经要和别人结婚了，我只能深深的、深深的祝福你
，祝你幸福。为何要以丑陋？小姐，小姐，你没事吧？小姐，啊，是他。护士小姐，我妹妹她怎么样了？哦，她姓田，叫田心，田是甜心的田，心、啊、是甜心的心。啊，就在里面。哦，谢谢啊，不客气。甜心，甜心，甜心，哎，甜心，你看不见啊？甜心，哎，你怎么回事啊？医生，医生，甜心。怎么回事啊你？哎，医生医生，我妹妹怎么了？她是不是被撞瞎了、撞聋了，还是失忆了？怎么回事啊？我怎么大声喊了，她都不说话？小姐，请你先别激动啊。你妹妹她没事，没事，只是手脚呢有些擦伤，我们已经帮她擦过药了，休息一下就可以走了。擦擦伤？嗯，这怎么可能？可是你看她，她都不说话。她醒了。哎，你来干什么？啊，她就是我送田小姐到医院来的人。她就是。你们慢慢谈吧，我先出去忙了。哦，我知道了，是你开车把我妹妹撞的是吧？你这个混蛋，你跟她有什么深仇大恨？你这么对她，请你说话客气点。谁开车撞她了？不是你，不是你，你会把她送到医院？你怎么那么好心啊？医生没有告诉你吗？什么？我的车根本没有撞到她，是她自己昏倒的。啊？倒了八辈子霉了，居然开车在路上都能碰到这位姑奶奶。哦，我知道了。知道什么？这是你们设的陷阱，对不对？啊，他现在故意假装在路上昏倒被撞，你再出面跟我要钱。哈，你们姐妹是诈骗集团的黑心伎俩，还真多。好险被我拆穿了。哎，你，你说够了没有啊？哎，你可以说话了。哎呦，谢天谢地。我看你才是诈骗集团。既然没有心要交朋友，干嘛去相亲啊？见了面后悔了就出言伤人。表面上嫌我们不合适，实际是给自己一个台阶下。你才是骗子吧？没错。哎，我为什么这么做，你自己心里清楚。哈、啊，你说的是哪国话？我要清楚什么？我根本就听不懂你在说什么。好，无所谓，你就继续装傻吧。我也没有必要跟一个骗子在这里浪费时间。<笑>你再说我是骗子，我就告你诽谤啊！你要告就告，随便你。不过我还是要奉劝你一句，不要再继续偷鸡摸狗，因为你不可能永远这么幸运。哎，什么什么什么什么？哎哎哎！哎哎神经病！花了多少钱？甜心，甜心，哎呦，不值得为那个臭小子生气啊！别跟他一般见识啊！没事吧？你怎么了？啊？姐，嗯，我遇见了袁平，刚好在结婚会场。他要结婚了，哦，就是因为看到那个臭小子，所以你在街上才差点被车撞到，是吧？我一直以为我已经忘记了，结果今天证明我没有忘。尤其是看到他要结婚了，新娘子不是我，心还是会痛，而且好痛。姐，我现在觉得。好难过，哎呦，好了好了，只能说你们两个没缘分。哎，不过他结婚了不也是好事吗？你就可以放下他，就可以重新再交一个男朋友了，对不对？哎呀，好了，别哭了啊，嗯，哎，这这这这这，桃王子啊，这不是吗？哦，哎呀，哦，哎，你说这哪像网店的实体店啊？看起来也太豪华了吧！是太豪华了。哎，咱就带了这么点东西，人能看得上吗？都走到这一步了，不管怎么样，我们都要进去道歉。走吧。嗯。呃，请问你是？啊！这不是？喂，你这人怎么回事啊？居然追我追到这边来了！嘿，瞧把
看你美的，谁追你谁追你了？是我们倒霉了，好不好？我们先是被人告冒用商标，又在这儿碰到你这个扫把星，我们真是倒了八辈子霉了。你最好说清楚，为什么会在这儿？还是说，哦，你跟踪我们啊？跟踪我们？什么意思啊？我跟踪你们。哎，是你们自己跑到我的店里来，居然还说我跟踪你们啊！这、啊，你的店，你是这里的老板？是啊，我是陶王子的老板，怎么了？嘿，误、啊、会<笑><笑>，你真是一表人才啊你！你一表人才，一表人才。哎，谢谢啊，嗯、谢谢。哎呀，怎么会这么巧呢？陶王子的老板居然会是他？要我说，这真的就是没天理！你看看那个男的，这么年轻，开这么大的店啊，设计这么潮，还请这么多人做事。我们呢，我们也开店，老板，老板，老板，啊，会计、设计、打杂，啊，数来数去还是三个人。你说这人比人，他就是，哎，真是气死人呐！我们是来道的，不是来看你这装修的。哎，那个周老板，哎，怎么突然变得这么客气、啊？哎，这样我很不习惯啊。嗯，原来网络票选知名优良商家涛女郎，就是盗用我公司商标的人呢。啊，不是不是不是不是不是，这是误会。周周老板，千万不能说是盗用，啊，我们不是盗用，我们是真心，不小心。用了一下，哎，这那个周老板，你看我们两，你看我老婆就知道我们没读过什么书的，所以呢，也也不知道什么叫知识产权。当时其实就是在这个杂志上，我打开杂志一翻呢，就看到这个商标，哎，哎呀，呃，说一句题外话，这个商标设计的真的是非常的棒，呃，那个就吸引到我们了，嗯，我觉得蛮适合我们店，所以就，呃。借来修改修改这个样子、啊，借来修改一下。是，没想到侵害了你的知识产权啊！啊，这样吧，周老板，不关他们的事，我在这里向你道歉。哦，道歉道歉。啊，还有那个那个，呃，其实我们真的不是有心要冒用你这个商标的，知道吗？其实是是是是是这样的，你看你这个商标吧，你那里面是个男的，我们那里面是个女的，还有就是用的这个颜色是湖蓝吧？嗯啊，湖蓝色，我们的那个、那个、那个、那个是玫瑰红的。实事求是说起来啊、哎，这两个商标的相似度只有百分之八十，呃，我看没那么严重吧。姐，别说了，不行，一定要跟人周老板解释清楚，解释清楚就没事了。哎，对对对对对，呃，那个周老板，你看我们盗用这商标也没多长时间，才不过几天，按理说呢，你也不会有特别大的损失，所以我就想请你，你看。能不能咱们私下和解？你原谅我们吧。对对对对对对，呃，再说啊，这个淘淘网呢，他们规矩是很严格的。如果今天我们拿不到你的和解书，他们肯定会停我们的业，不让我们在网上卖东西。那如果这样，我们几个月的功夫就白费了。对呀、啊，嗯。哎，大哥，别光顾着说东西。哦哦，对对对对对。哎，为了表示我们已经知道自己错了呢，嗯，一点点心意。哎，诚意诚意啊！哎，请笑纳，笑、哎、纳。那个周老板，你看在我们这么有诚意的份上，呃、哎哎，这个呃和解书你就帮我们签了吧，哎、咱们私下和解啊。哎、那你呢？嗯，你也是这网店的老板之一，犯下了这么大的错误，都是他们两个在说。怎么你一句道歉的话都不说呢？啊！哎，到到到到到，马上到！天心，快点道歉吧，他会看在我们那么有诚意的份上，会答应和解的。快快快快快！天心，你就说两句吧。哎呀，你说的对啊，这本来就是一个误会嘛，嗯、道个歉就过去了。这件事就像粉笔字一样，擦掉了。<笑>对,对对对对，擦掉了。天心，快点道歉，快点。对不起。什么？刚才有人说话吗？啊！大点声，大点声！啊不不，来来，中气，来！大点声，来，来来来，再来一次！快说呀！<笑>对不起！哦、哎呀，哎呀，这下你听到了吧？很大了，能听到了。是是是啊、<笑>我说对不起了，周老板
，对不起，不好意思啊。哎呀，我们是真诚的跟你道歉，希望你看在我们这么有诚意的份上，就把这份和解书签了吧。就说声对不起三个字，就想让我跟你们和解啊？啊？难道你们不知道侵权这个行为是非常严重的吗？你们到底有没有读过书啊？你们？哎，说话有必要这么损人吗？别去，我们已经说了对不起，还不行啊？你说话干嘛这么大声啊？你是来跟我道歉，还是来跟我吵架的？是你想跟我吵架吧？你压根儿就是看我不顺眼。对，你说对了，我是看你不顺眼。谁让你好好一个人，老是做一些偷鸡摸狗的事？哎，我偷鸡摸狗？我到底是偷什么了，让你那么揪心难受啊？非得让你见我一次骂我一次？我跟你明明就不认识，你根本总是找我麻烦。我找你麻烦？是我盗用你们商标了？是我来跟你们道歉的吗？对，我是找你麻烦。我巴不得把你这个小偷送去公安局！我告诉你，嗯、你说什么,什么小偷啊？你说谁小偷啊？你把话说清楚！哎，你这是干什么？哎谢谢哎、啊！哎呀呀呀！有话慢慢说，慢慢说呀！哎呀呀呀呀！哎呀哎呀哎呀！我再告诉你一次，我不是小偷。你要告我们尽管去告啊！就算网店开不了，我也绝对不会对你这种自以为是的人道歉。你省得你又说我找借口巴结你。哼。星星，惨了！哎呦，别说了！哎，星星，你说我们家甜心是小偷对吧？哼！哎，你说我们没读过书是吧？哼！你是坏人，不给你吃！哼！喂，喂！没想到套女郎的老板是这种人，真是太让我失望了。哎，哎呀呀呀！你干嘛呢？你也别弄了。哎，哎，这怎么回事？哎，甜心，你快看看，怎么又死机了？哎、对对对，你来看，那这里是上不去，怎么回事啊？不是死机，是我们网店被总部停权，现在全部都不能下单了。停权？这能怪谁啊？我让你们设计商标，谁知道你们居然图省事？被人家告就算了，告我们的居然是姓周的那个混蛋。真是个混蛋！哎，不过这件事情确实是咱们有错在先嘛。可是，咱们也去向他赔礼道歉了，都怨你。你说你不忍一忍，干嘛跟他吵架？谁让他说话这么伤人呢？我真是搞不懂，我到底哪里惹到他了？哎呀，俗话不是说的好吗？你不是也老说我吗？退一步，海阔天空；忍一时，风平浪静。现在好了。哎呀，天也不空了，这海也不阔了，咱们这店也别开了。好了，我们都不要吵了，先好好冷静，看看有没有什么办法啊？啊，冷静冷静，你有办法了。嗯。好啊，贼美玲又出现了，今天还不让我逮个正着。哎，又是你，又是我，被我抓到了吗？这回人赃俱获，看你这小偷还有什么话要说。谁是小偷啊？我是来买东西的。<笑>我就知道你会这么说，我也不跟你啰嗦了。有什么话上公安局去说吧。走，来，放开我，走啊，放开我，哎，放开我，放开我，放开我，我不放，怎么样？你不放我就叫了。好啊，你叫啊。嘿，赶快来看呐，有小偷偷东西，帮我抓住他。放开我，放开我。你给我过来！你想去哪里？别想跑！快快来帮我抓住他！美丽啊，美丽啊，美丽啊！美丽，你个臭流氓！光天化日之下，你居然敢欺负甜心！你不是想活了你啊？阿姨，你打错人了，我不是流氓，我是来帮你抓小偷的。他小偷？谁是小偷啊？就是他。他上次他不是偷了你的金项链而逃跑的吗？呃，我刚才亲眼看见他在你店里偷东西，我就赶紧把他给抓住了。甜心不是小偷，他是我们店里的老客人，啊、是他帮我抓住小偷的。他是个大好人呐、啊。什么？你说他帮你抓小偷？对呀、啊。可那天我明明看到他跑到前面，然后你在后面喊着抓小偷啊。你误会了，那小偷是个男的，他早就跑了。啊！甜心啊，马上就追上去了。他看我跑得慢，就跑到了我的前面。甜心帮我抓住了小偷，我的项链拿回来了。啊、不是
，可是那脖子上那条项链不是你掉的吗？我的项链在这儿呢，啊、他的那条项链啊，是他姐姐在他十八岁的时候送给他的礼物。嗯，嗯，这么说，是我误会了。是啊，你看你这个人，哎，哎，哎呀，快去追呀、啊！小姐，小姐，嗯，走走走，小姐，抱歉，抱歉，是我误会你了。误会？你说的倒轻巧，你忘了刚才的情况吗？你当着多少人面前羞辱我，喊我是小偷？你以为你说一句误会就没事了吗？那我跟你说，对不起了吗？对不起，总可以了吧？你说什么？刚才有人说话吗？小姐，对不起，刚才是我错了，对不起。可以了吗？你现在才说对不起，还有用吗？自从我们第一次见面开始，你就说我是小偷，我差点被车撞了。你说我是诈骗集团，我跟我姐姐、姐夫到你店里，诚心诚意跟你道歉，你也故意说话损我。哼，你不停说我是小偷、是骗子，处处针对我。事实上，你根本从头到尾就没有搞清楚状况，还莫名其妙的当众羞辱我。你这个人怎么那么过分啊！啊，对不起，真对不起。除了对不起，我真的不知道还能说什么。我，呃，甜心对吧？别叫我名字，你别忘了，我是大龄剩女。你要叫我的话，叫我小偷，我没资格让你喊我的名字。啊，喂，小姐。今天怎么回来的那么早啊？我正在看食谱呢，你想吃什么？我晚上做给你吃啊。<笑>妈，你怎么了？脸色这么难看，身体不舒服吗？没什么，我有点累了。哦，那我去泡杯生茶给你喝啊。小云，别走、嗯，我有话跟你说。今天我在我们公司碰到了两个。在我们淘淘网上开网店的姐妹，因为他们侵犯了其他网店的商标，被公司停权。我看他们挺可怜的，想帮帮他们，可是我又怕落人口舌，出面不方便。你是企划部的经理，要不你出面帮忙协调一下？嗯，当然没问题啦。不过妈。这对姐妹有什么特别的吗？你怎么这么关心她们呀？她们是我一个好朋友的女儿。当年，我的好朋友想把她们托付给我的时候，我没有能力帮助她们，心里一直觉得很愧疚。没想到，今天让我碰见了她们。所以，我就想出点力，帮点忙。既然是这样，我当然好好帮助他们。毕竟，梅妈的孩子真的好可怜。谢谢你了。哎呀，妈，我们是母女，干嘛那么客气啊？妈妈的事就是我的事。<笑>我回来了。袁平，今天你那么早就回来了？今天公司不用加班，就提早回来了。妈，你也在？对啊。嗯。来，快给我。嗯、难得今天大家都那么早回来，要不我们出去吃吧？好啊！啊啊，不了，今天上班有点累，你跟妈去吃吧。那你也要吃饭呀？再说餐馆离得又不远。对不起，小云，我想休息，你跟妈去吧，乖。那好吧，那我回来的时候给你带一点。嗯，好。妈，我去拿外套，你等我一下。好。袁、啊、平，来，你累了，坐吧。啊不好意思，不能陪你们一块儿吃饭。工作累了，不想吃东西，想休息一下，这心情我理解。谢谢妈。不用谢我
，到时我要感谢你。嗯，你跟小云结婚，小云提出要搬到这里跟我住，多陪陪我，你也同意了。说实在的，我真的很感谢你。哎呀妈，您说的什么话？应该是说我图个便利。我住在这儿离公司近，而且家里又舒服，应该是我占便宜才对啊！您太客气了。说真格的，你只要对我女儿好啊，你让我做什么我都愿意。我知道，袁平，我知道，你跟小云结婚是你父母的意思，你自己并不想结婚是吗？妈，你想太多了。真的是我想太多了吗？有心来找我，为什么会找不到我？三年啊，袁平，你听我说，我是够了。今天你都要跟别人结婚了，现在说这些有什么用？我告诉你，我现在过得很好，所以我希望你不要再重新打扰我平静的生活，请你珍惜你眼前的幸福。小云，小云，小云，你怎么了？怎么了？还好是一场梦。我梦见我们结婚那天，你告诉所有人说不要跟我结婚了，这真的是太可怕了。元平，你不会这么对我吧？傻瓜，我们都结婚了，是夫妻了，我怎么可能不要你呢？哦，对啊。那只是一场梦，对不起啊，老公，我把你吵醒了。是我对不起你，我不应该结婚当天跑出去，让大家找不到我，还让你留下阴影，搞得晚上连觉都睡不好啊。都是因为我太在乎你了，好怕失去你。你知道吗？大家找不到你的时候，我真的很怕你就那样把我撇下不要我了。你怎么会这么想呢？可能是因为。从我们交往以来，我一直觉得我爱你比你爱我多。你跟我结婚，是因为你爸和我妈给你的压力，所以到现在，我都很不踏实。不是这样的，也许是我不太会用言语表达我的感情，但既然我们是夫妻了，我一定会好好尽到丈夫的责任。相信我。嗯，我相信你。好了，睡觉吧。睡吧，乖。嗯别忘了，我是大龄剩女，你要叫我的话，叫我小偷，我没资格让你喊我的名字。喂，小姐。小云哥，嗯，有人找你。啊，不好意思，我有事情要出去，所以。周先生你好，我是淘淘网的企划部经理，我叫郑云。哦，呃，你好。你好，我可以耽误你几分钟时间吗？啊，可以可以，大刘，倒杯茶。哎，呃，来来来，这边坐。啊，谢谢。请。嗯。嗯，既然你还有事儿，我也不多说客套话了，我就长话短说。我这次来是为了网站旗下的涛女郎侵犯你们商标的事，来谈和解方案的。当然，站在总部的立场上，你们两家都是优质的商家，希望不要为了这件事伤了和气。所以、啊，所以你是代表涛女郎来跟我谈和解的。嗯，可以这么说。嗯，太好了，我原本就是为了这件事情想去找你们呢。呃
，那您的意思是？没问题啊，我愿意和解，我也愿意撤销投诉。我希望你们可以让涛女郎继续在你们淘淘网上经营下去。那真是太好了。那麻烦周先生在这份调解书上签个字，好，这样我向总部汇报之后，涛女郎就可以继续在涛涛网上营业了。行行行，我这就签、嗯。哎呀，这么早来买东西啊？我们还没开门呢。请问田小姐在吗？你找田妮有事吗？你好，我叫郑云，我是淘淘网的企划部经理。我这次来是为了你们侵犯淘王子商标的事。哦哦，请进，请进。好，来来来，他们在上面，你先坐一下，我马上去把他们叫下来。好,好的，哎，你坐啊。哎，喂，那个，那个，快说、啊，那个淘淘网总部的人来了，你们赶紧下去啊！啊，哎呀，别别别别气了，快快快快下去！来来来，喂，哎呀，慢点儿。哎呀，来来来来，这位呢就是淘淘网的郑小姐。你好，郑小姐你好。呃，是不是那个姓周的又告我们了？周先生非但没有告你们，而且还主动签了和解书，也主动撤销了对你们的投诉了。主动撤诉了？嗯、那那郑小姐，你的意思就是说，我们的店呢又可以继续在淘淘网上卖东西了，是吧？你说的一点都没错。啊，太好了！耶、yeah, ，真是太好了，<笑>我们又可以赚钱了，嘿嘿。啊，郑小姐，呃，是这样，这位周老板肯撤诉呢，肯定是你帮我们说了不少好话，呃，我们非常感谢。啊、不用客气。那既然周先生肯撤诉，要跟我们和解了，<笑>我们算对总部也有一个交代了，是吧？嗯、呃，那下面我做了一个决定，嗯，我们退出淘淘网，不再跟你们合作了。啊，退出？不不不不，你是昨天晚上没有睡好，还是？早上刚才早饭吃撑了，哎，淘淘网是现在全国啊网上交易最好的平台，你是不是忘了？当初我们经过重重考核才拿到这个资格。哎呀，如果说是因为没有和解书被人家停权，我也就认了。哎，人家现在专门上门拜访，邀请我们继续经营，你拒绝人家，你是不是脑子进水啊？脑子才进水了呢，姐。我就不明白你了，到底是为了什么事啊？对，你今天一定要给我一个合理的解释，要不然的话我就……你就干嘛？想离婚是吧？嗯，没关系，离呀、啊！你敢说我就敢离，有什么关系？谁怕谁啊？怎么了？我就是讨厌他们公司大规矩多人多嘴杂，不想跟他们合作了，不行吗？没关系，你们要跟他们合作可以呀、啊，你们跟我脱离关系，自己在淘淘网开个网店吧。夫、啊，我、啊、我姐，老婆，嗯。老婆、啊，不好意思啊，郑经理，我姐她可能刚起床，还有起床气。如果有得罪您的地方，还请多多包涵。我会跟她好好沟通的。有消息我再联系你。嗯，那好，那和解书留给你们吧。嗯，我先告辞了。好，拜拜啊。哎，网页无法打开，涛女郎还在停权中。奇怪了，郑经理难道没有把和解书拿去给总部汇报吗？还是说和解已经超过期限，来不及了？奇怪啊！古阳南路，奇怪啊，应该就在这条路上啊。在哪儿啊？这也太难找了吧！古阳南路，奇怪，店面开在这种地方，怎么吸引客人吗？啊！啊啊喂、啊，你这是怎么回事啊？啊，抱歉抱歉，我不是我不是故意的，田小姐。你在这干嘛？啊，我我我我我是特意来问问你们，我不是已经签了和解书了，也撤销了投诉了，为什么你们公司还是被停权了？难道总公司没有跟你们联系吗？联系是联系了，可惜太迟了，我们已经决定不跟淘淘网合作了。
啊、嗯，这下顺你的意，你开心了吗？我我我我开心什么呀？这个如果我希望你们离开的话，我又何必去签那张和解书呢？哼、啊，你少在这儿假惺惺了，你之前还不是趾高气扬的不肯签字吗？哦，我明白了，你是因为发现你自己误会我了，所以良心上过不去，才赶紧签和解书当做是赔罪是吧？哎，不必了，我不想领你这份情，因为我只要一见到你就没好事。所以拜托你离我远一点，我不想见到你。哎，你这个女人也太不可理喻了吧！我是专程好心来关心你，你怎么用这种态度对我呢？怎么样，我就是这种态度，你不喜欢你可以走啊！你这个大龄剩女，我看你根本是外表成熟，内心幼稚，是个长不大的幼稚鬼。哎，你骂够了没有？什么好心关心我？你是怕给我的打击还不够，所以故意跑来继续羞辱我的，对吧？你，我懒得跟你说了。哼，不许走！我话还没说完，你不许走！我偏要走，你凭什么拦我？走开啊！要不撞到你，我可不管。小姐，小姐，你没事吧？有没伤到哪儿？我的脚，脚，呃、你的脚流血了。来来来，我扶你起来。来，啊、我的车、哎，车不用管了，我找人来处理，好不好？来，哎、小心，慢慢走，慢点儿。你要带我去哪儿？我送你去医院，好不好？来，小心。医生，他的脚没事吧？还好，没伤到骨头，就是一点皮外伤。我给他上点药，包扎一下就好了。上药的时候有点疼，你要忍着点啊。你要是怕疼的话，我把手借给你握吧。你没事吧？不用了，药我已经拿好了。谢谢你啊，还是我扶着你吧。不用了，就像我说的，遇到你我就没好事。我脚好好的本来没事，居然会被车子压伤了。我宁可爬回去，也不要你帮忙。哎，还是我扶你吧。不用碰我，哎、你不要动。哎，来来，哎哎，放我下来。喂，放我下来。你不要动。放我下来。哎呀，你不要再打我了。放我下来。你不要再乱动了。你这样乱动，不小心再摔下来，摔伤了又赖我啊。不赖你赖谁啊？就是你害我的。好，我知道是我不对了嘛，对不起，好不好？我都这样低三下四向你道歉了，你都伤成这样，就让我背着你走，行不行啊行不行啊？啊，哎，你没看到我已经在走了吗？想不到你一个男人居然连摩托车都不会骑啊！我，这我不会骑摩托车，可是我会开车，好不好？开车算什么？自排挡的车很简单啊，而摩托车就要有平衡感。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！小心一点你！哎呀，我知道了，你别再说话让我分心了，行不行啊？小心一点。好，来，哎、走了。哎，哎，哎呀，你怎么这么笨呢？小心一点。哎，好，好，好，我有，有，有，可以，可以，可以，可以，没问题，没问题。哎，又怎么了？
我的地垫就在前面，在这儿放我下来就行了。啊，我自己可以走回去。哎，干什么？你是怕人家看到我这样待你是不是？对，我就是不想让人家看到我跟你这个衰鬼在一起，行了吧？我，嗯，好了，你把车停在这里，我先回去了。哎。喂，我不叫喂。呃，田小姐，还有什么事吗？嗯，我知道你已经听腻了，但我还是想再跟你说，对不起，我我真的不是你想的那种人。你说哪种人啊？就是那种傲慢无礼的坏人呢。行了，我知道了。那么你肯原谅我了？再说吧。哎喂，我不叫喂，我叫甜心，甜甜的甜，心心相印的心。其实你笑起来还挺好看的。我知道啊。我回去了。原来他就是星星，都长这么大了，我到底该怎么做、啊，才能补偿我女儿所受的伤害呢？不是让你走了吗，姐？你要赶我走啊？不是。哎，你腿怎么了？啊、怎么回事啊？来。让我看看，我看看。哎呀，没事，姐，你要赶我走啊？没有没有，我不是赶你走。那个，刚才来了一个客人，我觉得他呢就是来找事儿的。我一生气就把他撵走了，不是冲你。姐，你眼睛怎么红了？我，红了吗？嗯。啊，那个刚才那个好像有什么东西在我点货的时候进我眼里了，我就揉了揉。那我帮你看看，点眼药水了吗？哎，点过了，点过了。倒是你，你这腿怎么弄的？哦，我刚才骑车不小心压到了。啊，骑车压到了？嗯，怎么这么不小心呢？那赶紧去医院呢，走吧哎。哎，没事，你看我都包扎好了。医生说只是小伤，没事的。我上楼换衣服，待会儿下来啊。那你自己小心点儿。嗯。是吗？你怎么对我这么冷淡，连个问候的拥抱都没有？你我之间还有什么好说的呢？一翔。
我又不是什么蜘蛛精，你别这么怕我行不行？你比蜘蛛精还要可怕，不离你远点的话，怕是我连骨头都不剩了。你别把我说的那么可怕，我知道，我让你，让你很伤心，可我知道错了，能重新开始吗？我真的还有事。我走了，一香，离开你之后，我没有一天不想你。我现在才知道，这辈子我最爱的人就是你。我打听过了，我知道你一直没有找女朋友，你也忘不了我，对吗？让我们忘了过去那些不愉快的事情，重新开始吧。抱歉，我这个人从不回头。我也请你别再找我了。一香，一香，一香，哎，一香，我知道错了，我道歉还不行吗？不好意思啊，啊啊！不好意思，是你是他，你来干什么？啊，你还没跟他们说啊？我刚要说你就来了。啊，郑小姐，你刚才说要跟我们合作的网店，该不会就是他家的？啊，对，呃，就是我们同王子，还请你们多多指教。天哪，今天的太阳是打西边出来的吧？之前呢，我们去找某个人赔礼道歉啊，求他在和解书上给我们签字。某个人骂我们，还骂我们家心意是小偷。今天倒自己来了啊！哎呀，所以说现在这个世界上的人真是善变的，嗯、说变就变了。对之前呢，还想把我们店弄到倒闭，哦，现在嘛，亲自上门来求我们跟他合作。嗯、哎，我说这位先生，你是不是太 F 一啦？嗯，哎，嗯 ，F 一什么意思、啊？方程式赛车，那些赛车手啊，一天到晚都要做一百八十度的大转弯呢、啊。啊、呃，之前是我误会了田小姐，而且我说话也不是很有礼貌，如果有得罪的地方，还请你们多多包涵。所以你才想要跟我们合作，想借此弥补你的过错，对吧？是啊，我希望你可以给我一个赔罪的机会。嗯、我觉得可以啊，就这么办。哎，欣欣，我觉得周老板挺有诚意的，我接受。好啊，我反对。啊，啊你又反什么对呀、啊？周雨翔，你这什么意思啊？啊，觉得我是大龄剩女，觉得我很可怜，所以用这种方式来补偿我。我不需要你的同情跟怜悯。他没有啊，我觉得他没有什么恶意的。对呀、啊。这个我看有个人同情同情，怜悯怜悯，也没什么大不了的嘛。你们两有点骨气行不行啊？骨气，骨气多少钱一斤呢、啊？能吃吗？你姐呀、啊，就是为了什么骨气，搞来搞去，搞得我们呢、啊、现在一毛钱收入都没有了。这个你应该最清楚了吧？反正我不管了，我就是不想让他同情我。啊，周先生，谢谢你的好意，我们的问题我们自己解决，不用你瞎操心。嗯，我累了，上楼了。哎，不是，哎，田小姐。啊。对了，没有我的允许，谁都不准跟他合作。嗯。哎，那个实在不好意思，我妹妹呢也是这个店的大股东之一，所以她的话呢我也是必须要听的。呃，我看这样吧。可能是我妹妹这个幸福来的太突然了，她一时没法接受。要不这样，你们先请回，我一有消息呢，第一时间通知你们。<笑>那也只好这样了。<笑>啊，好
如果我没记错的话，干妈今天应该会去做美容，现在也快回来了。回来了。哎哎，小姐，小姐，是方小姐，是方小姐，小童，这是怎么了？老赵，哎，快把他扶起来！哎哎、好的，好的，来，大哥，哎，我跟你说，哎，哎，不要跟你说，哎，那是我一个，能不跟你说？你不要去啊，快点！哎呀，嗯，把你们救救你了，你自己去好不好？哎呀，你口气伶俐，你最聪明，快去去去！来来来来，嘿嘿嘿嘿，欣欣，给，欣欣，够了，呃，想跟我说别的可以，跟我说和他王子合作的事就不必了。啊，哎，欣欣啊，你你那个时候不也在劝你姐吗？说这个人呐，要想开一点，大方一点。<笑>再说了，那个周老板，当他发现了他误会了你之后啊，嗯，哎，我觉得他对你啊，那可是卑躬屈膝耶，对，好的不得了啊。哎，这可是一个大好的时机，一定要把握，把他呀。以前让你受的所有的鸟气呀、啊，一个拍山倒海，还给他，这是正好吗？好，好，好，好！哎呦，好创意，可以还给他。<笑>哎呦，不管怎么样，我就是觉得跟他合作太危险了。嗯，危险？有什么危险？怎么会危险呢？你说，就是很危险啊！跟他相处的时候，感觉很有压力。我可以不要再见他吗？怎么回事啊？哎，你不会是喜欢上周以翔了吧？我喜欢周以翔，嗯，我喜欢周以翔、啊，谁说的？疯了吧？我，他那样羞辱我，我还喜欢他？我没疯啊，哎，就你这种反应，就让我感觉你喜欢他，你那么在乎人家，所以你才会觉得他有危险、有压力，对不对？哦、对，嗯，我记得，当初啊，我喜欢你姐的时候。我是常常感觉到有非常大的压力，甚至我到现在，有时候都觉得自己痛不过气。那时候有魅力，魅力。据我观察，这个周以翔，也是有那么一点点、一点点喜欢你。哎呦，对吧？啊，对。你们两个不要再乱说了，好不好？我刚才说的危险，只是一种形容词。没什么特别的含义。哎，再说相亲的时候他已经拒绝我了，他根本就不喜欢我，我更不可能喜欢他。哎呀，你怎么可能会不喜欢他呢？哎，他人又高啊，长得又帅，经济条件嘛，那个网店还可以。要是我没有结婚，我就自己上了。天妮，请你尊重一下我的存在好吗？我还没有死呢。哦，哦对不起，对不起啊。嗯，反正。我就是不喜欢他，他不是比我小吗？总之，我对比我小的男人没有兴趣，我也绝对不可能喜欢他的。星星，行了，别说了，我还有货要去拿，我走了，拜拜。来，走了，走了。哎，我，拜拜。哎呀，老婆大人，你看，哎，星星会不会是啊？还没有从上一段失恋的痛苦之中跑出来？啊，那那，他心里还有那个人？有你个头啊！有，人家袁平早就结婚了，就是他再想又有什么用啊？哎，我告诉你啊，以我的直觉，你不是一向说我直觉特准吗？我的直觉告诉我，这个周以翔跟他肯定会咔咔咔来电的。哎呀，我现在不管他来电也好，不来电也好，我现在只想知道你们姐妹俩是怎么想的。如果这个网店呢？再不赶快重新开的话，你也不用再叫我减肥了。哎呀，你不要大呼小叫的嘛！你聪明绝顶的老婆不正在这儿想办法吗？放心啦，办法呢？呃，其实我还没有什么办法。哎呀，哎呀
太太，方小姐醒了。小童，小童，哎，醒了，小童，干妈，哎，慢点儿。哎呀，看看你这孩子，干妈，张阿姨，啊、去给小童拿杯生茶来。好的。你看看你啊，都瘦了，气色怎么这么差啊？怎么回事啊？干妈，哟，怎么了？这话还没说呢，就要哭了，是不是哪不舒服？我送你去医院。我没事，干妈，我就是看见你，太惭愧了。当初我不听您的话，非要离开这个家。你一定伤心透了吧？想不到你还是这么好，对我嘘寒问暖。尤其是我看到我以前住的房间还在，我的东西都没有被搬走。干妈，我真的好内疚，实在没脸见你。当年你和以翔谈恋爱，可突然呢？你就移情别恋，坚持要离开他。哎呀，以香，因为这件事，真是伤透了心。说实在的，我那个时候啊，真的是不能原谅你。对不起。后来啊，我也想开了。这感情呢，靠的是缘分，强求不来的。所以。我还是把你的房间留了下来。我想啊，说不定哪天你回来了，还有一个落脚处呢。哎，对了，你怎么会昏倒在我们家门口啊？我是想您了，干妈。我就是想回来看到您和干爹健康平安就好。没想到我自己却昏倒了，还害您担心。你怎么那么见外啊？就算不当我的媳妇，那你也是我的干女儿啊！你要想见我，随时都能来，干嘛躲躲藏藏的呢？干妈，我没脸，我没脸见你。那时候我一定是鬼迷心窍了，要不然我怎么可能放弃以翔这么好的男人，去跟别人跑了？那你后来交的那个男朋友，不是说要支持你的梦想，要把你捧成捧成中国最红的明星吗？结果呢？我我们分手了。当时的那些承诺，全都没有意义了。干妈，我真的好恨自己，现在后悔都没有用了。对不起。好了，事情过去就算了。你现在既然回来了，那打算住哪儿啊？要不要回家里来啊？反正你的房间我还给你留着呢。我回来，那以翔他会不会？以翔啊，自从你跟他分手以后啊，就搬出去了，只是逢年过节才回来。现在过得好吗？有没有找女朋友啊？他哪有时间交什么女朋友啊？为了这事儿，我和你干爹都着急死了。哎，小童，你不会是又想回到你翔身边吧？干妈，如果有机会。我当然希望回到以翔身边，好弥补之前对他造成的伤害。之前你对他那么绝情，现在让他回头和你重修就好，恐怕有点难。那如果这样，我回来以翔岂不是更尴尬？这我不敢说，但我说过，以翔他很少回家。你先搬回来住，我想以翔不会有什么意见的。还是缓缓吧
。现在只要干爹干妈能让我回来看看你们，我就知足了。至于要不要搬回来住，干妈，你再多给我点时间，让我想想吧。好吧，你要想搬回来住，就直接跟干妈说，别客气，知道吗？知道了，谢谢你，干妈。